Oi, aí, pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Esse aqui é o vídeo de aquisições do mês de novembro. Uh, esse mês de novembro aqui, como teve o negócio do Playstation 4, que eu tive que pagar o conserto dele, ou não pagar o conserto dele, porque praticamente o meu Playstation 4 pifou. Até fiz aí o unboxing do Playstation 4zinho, que eu tive que dar uma entrada, né? No videogame, assim, uma quantidade, né? Pra dar de entrada, e o resto eu tô pagando aí em prestações, né? E foi o único jeito de comprar um outro Playstation 4, porque infelizmente no Brasil pagar o preço inteiro é muito complicado. Então eu tive que fazer várias parcelas. Então. Ah, e com conta, por conta disso não tiveram muitas aquisições, né? Pelo menos não aquisições assim, de jogos, mas de filmes assim a gente acaba comprando um ou outro, porque não são tão caros. Mas em questão de jogos mesmo, esse mês não foi tanto assim não, né? Eu aproveitei um pouco a Black Friday, posso dizer que aproveitei. Né? Comprei um jogo na Black Friday Porque eu não achei a Black Friday tão boa assim Eu vi alguns preços aqui e ali Mas também não achei tão interessante assim Até porque o meu Playstation 4 Fez o favor de estragar bem na Black Friday Eu tive que né, guardar dinheiro para ver se o cara ia consertar ou não Então acabou não dando certo Foi na segunda-feira que o cara falou pra mim Que o videogame tinha quebrado Então infelizmente eu não tive tempo de aproveitar Muitas ofertas da Black Friday né? Tempo e dinheiro na verdade também então vamos lá começar aqui pelos jogos, eu peguei um jogo de Super Nintendo que eu tinha falado que eu ia pegar na próxima, na, na última, no último vídeo de aquisições Que é o último porte de Doom que eu vou pegar né, na minha coleção, que é o Doom de Super Nintendo Essa fita aqui me custou uns 170 reais, muito cara, mas eu queria muito ter ela na minha coleção Até porque ela é uma fita vermelha, é a primeira vez que eu tenho uma fita vermelha Uma fita assim de cor diferente, de cinza né, do, do Super Nintendo e essa aqui é legal porque é uma fita da Playtronic também, eu não sei se o foco da câmera tá indo bem Porque realmente eu não consigo ver se o foco da câmera tá indo, mas ele não é ah, Tem uns adesivos aqui de Focus Video, que é da locadora, né? E cara, essa, esse aqui é um jogo que não é muito legal, é um port muito... Assim, é impressionante que eles consigam colocar todo o Doom dentro de uma fita de Super Nintendo Então eu acho isso até que interessante de se ver Mas cara, é... A melhor parte dessa fita é que ela é vermelha, só isso, o jogo em si, o conteúdo dentro dele já não é lá aquelas coisas, é muito bugado, é muitas coisas assim. Se você quer realmente jogar, assim, não é bugado, mas assim, o frame rate dele é muito baixo. Se você quer jogar Doom mesmo, jogue para PC, pro, pro PS1, esse port fica só por causa da fita vermelha, mas é muito bonita, né? Eu achei muito bonita essa fita aqui. Mas é isso aí, né? E, e eu lembro que na locadora eu sempre quis... Uh, ter essa versão, né? Porque eu sempre vi assim uh, na locadora e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de alugar essa fita. Que né, agora eu estou tendo a oportunidade de jogar ela, que eu acho muito interessante. Então vamos aqui. O uh, um, um único jogo de Xbox, assim, um outro jogo, né? São só dois jogos que eu peguei. Não, três na verdade, três. Uh, um jogo de Xbox One que foi o WW2K18. Eu peguei para Xbox One porque o meu PlayStation 4 estava ruim. Então para aproveitar o jogo assim, né, na, instantaneamente, eu acabei pegando esse aqui. Esse eu peguei na Black Friday, valeu uns 95 reais. Achei interessante o preço, né, até porque esse aqui é um jogo do ano passado. Mas mesmo assim ele ainda é bem valorizado, né. Não é muito bom com relação aos outros jogos da WWE. A Neos custou, me, é, me custou 95 reais. É, eu já tinha falado do preço. Anyway. Então tá aqui, ó, tem só o manual e o disco. Uh, e cara... Não é um jogo tão bom assim do WWE ah, Não tem modo história Na verdade tem modo história, modo carreira Mas modo carreira desse jogo Péssimo modo carreira ah, e, e não tem muitas oportunidades assim Não tem muitas coisas pra você fazer Além de jogar o WWE Universe Esse modo carreira que é péssimo Então fica um jogo meio Claro que aqui você consegue jogar com oito lutadores No mesmo tempo no ringue ah, Você pode também fazer lutas no backstage né? Lutas assim fora da, da arena eu acho, assim, dentro da arena, mas fora do ringue, né, o que eu acho interessante. Um, mas lá nos vestiários, eu digo, né, nos corredores dos vestiários. Mas é isso aí, WWE 2K18. Como eu sempre pego jogos do WWE, acabei pegando esse aí também. O, o 19 não, o 19 eu já ouvi falar que ele é muito melhor do que esse aí. Então quando tiver mais barato o 19, eu vou pegar. E outro aqui que eu peguei, que por 30 reais, né, por 360, foi o Death May Cry 4. Já que tem o DMC 5, né, eu nunca tinha jogado o um jogo da série do Death May Cry. Uh, tá aí uma oportunidade para jogar, né? É claro que eu, eu tenho o Death May Cry 1, 2 e 3, mas não tinha o número 4, então tá aí. Uh, veio, aqui só, veio aqui o manual e o disco, né? Esse aqui é um manual bem gordão, ó. vou mostrar aqui para vocês que esse manual é interessante, ó. Mas é preto e branco, né? Claro. Né? Não é lá aquelas 
Mas, cara, pra, pra hoje em dia que não tem manual, isso aqui é muito bom. Infelizmente, ele não tá disponível na retrocompatibilidade do Xbox One. Infelizmente, porque seria muito legal jogar esse jogo aqui em um console mais novo, né? Mas, sabe como é que é? Uh, mas ainda bem que eu ainda tenho 360 para jogar aí. Claro que tem uma versão, tem uma versão especial chamado uh, Demon Hunter, uma coisa assim, um Special Edition, né? Esse jogo, então eu acho que é melhor jogar essa versão. Mas eu comprei isso aqui porque eu queria ter em mídia física, já que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro. Por que não ter esse aqui, né? Claro que o DMC eu não tenho físico, mas eu tenho digital. E esse eu não tinha digital em nenhum lugar, então acabei pegando mídia física mesmo. Agora eu vou falar aqui de alguns dos títulos né, que eu peguei. Não peguei nenhum filme na, assim, no Brasil, né, nenhum filme de Mercado Livre. Eu peguei só na, 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 assim, na, na Amazon da, do Reino Unido. Então são valores em euros. Eu, na verdade, quando eu faço pacotes na Amazon, né, eu sempre faço em torno de 20 euros cada um. Mas... é... Os preços assim, de cor de cada item não ser assim, certa, assim, certo né, o preço. Mas eu vou aqui mostrando os DVDs para vocês. Um que eu comprei aqui foi o filme Brasil, que é um dos filmes que eu queria muito ter, que não vende no Brasil, infelizmente. Né? O nome do filme é Brasil e não vende no Brasil, né? Curioso. Então tá aqui, ó. Tá até em VHS, se não me engano, nesse filme no Brasil. Uh, ele é italiano, né? Então eu achei bem curioso. E só veio um disco aqui, ó. É um filme muito legal. Quem não, não teve a oportunidade de assistir, assista Brasil. É um filme muito interessante. Ele parece muito com aquele filme do Quero Ser John Malkovich, de tão assim, bagulho muito esquisitão, tá ligado? Mas é interessante. Tem um documentário aqui do Big Tupac, né, pra você saber sobre o assassinato deles lá e tudo. O assassinato dos dois rappers. Cara, esse filme é muito interessante. É um documentário que eu precisava pegar, porque eu sou muito fã do, do Big Smalls e Tupac. Eu sempre ouvi falar desse documentário. Peguei aqui a 11 primeira temporada do Big Bang Theory. Eu tive que trocar a capa dessa temporada porque a caixinha ficou quebrada, né? Então tá aqui a luva, esse aqui é o disco. Eu tinha pegado a décima temporada e eu posso dizer... Aqui, ó. Eu tive que trocar a capinha, né? Então aqui o disco preto. A lista de episódios tá... tá... Na verdade tem a lista de episódios, mas ela tá nesse folheto aqui, né? Então como eu tive que trocar a capinha, vou acabar não vendo a lista de episódios, né? Cara, Big Bang Theory, posso dizer uma coisa pra vocês, um, ele vai diminuindo a qualidade, <risos> décima primeira não tem a mesma qualidade do que as outras, infelizmente, eu tô meio que um pouco me arrastando pra assistir Big Bang Theory, porque realmente, cara, a qualidade caiu muito do Big Bang Theory, mas é. Anyway. tem aqui dois filmes de terror que eu acabei pegando, uma sequência do outro, que é Sleepaway Camp 2, né, a Happy Campers, tá aqui, eu até troquei a capa desse filme porque... Uh, ele vem com uma capa especial, eu acabei comprando uma para você pra poder ver a capa reversa, ó, tá vendo? Então, que vem naquelas capas pretas, mas não faz sentido, porque se tem uma capa reversa, você quer ver a capa reversa, né? Toda vez que você abre. Até esse aqui, ó, Sleepaway Camp 3, né, que é o terceiro título, né? Eu tenho o primeiro naquele Slashers Collection, né? Tá aqui. King of Wasteland. Aliás, eu esqueci de pegar um Slasher, um Slasher 4 que veio esse mês. Aliás, eu vou pegar logo, logo. Fazer um belo um corte aqui na câmera, né? Pra pegar ele. Tá aqui, ó. Então eu comprei um filme, pelo menos, né? No Brasil. Que foi o Slasher 4 da Versace, que lançaram esse, esse mês. Falando de Sleepaway Camp, acabei lembrando desse aqui, né? Não vem Sleepaway Camp nele. Vem o Trem do Terror, a Comunhão, Horário de Visitas, Trem do Terror e Iniciação. O único filme aqui que eu tenho em DVD também, que eu comprei na Irlanda, foi o filme Comunhão. Tanto que a capa aqui tá do filme do Comunhão, né? Então o Slashers 4, tá aqui a traseira, né? A lombada. Vou mostrar pra vocês como essa edição é muito caprichada, né? Versátil sempre caprichando, ó. Tá vendo? E aqui vem uma arte, ó. Os dois discos e essa arte aqui, ó. Muito interessante, é do fundo, né? Tem umas artes aqui das propagandas e tudo. Vem uma na luva, vem... Os posters dos filmes, né? O Alice We Alice. Isso aqui é o Iniciação, Initiation. Terror Train, né? Trem do Terror. E esse aqui, Visiting Hours, né? Que é a visita. Muito interessante. Cara, eu gosto bastante desse aqui da Versace. Eu fiquei, eu fiquei muito... Sabe? Eu fiquei bem assim, ansioso depois que eu vi que eles lançaram logo esse 4 aqui. Porque o 3 mal tinha lançado e já estavam lançando o 4. Eu falei, caraca, foi uma surpresa pra mim. Mas, anyway. Tem um filme aqui que não vende no Brasil. E, assim, infelizmente, o Next Karate Kid, o próximo Karate Kid. 
Tem uma trilogia do Karate Kid na Saraiva pra comprar, mas não tem esse filme aqui. Então eu acabei comprando na, na Irlanda, né? Na Irlanda não, na Amazon do Reino Unido. Né? Então tá aqui. Lombada e a traseira aqui. Do Next Karate Kid. Eu ainda não cheguei a assistir esse filme, mas ainda vou assistir. Dizem que não é muito bom, mas vamos ver. Aliás, Lashers 4 eu, eu paguei uns 60 reais, mais ou menos. Isso porque aí, né, claro, foi em, praticamente em pré-venda, né, que eles anunciaram agora o, o, essa coletânea. E outro, o último filme aqui que eu tinha pegado na Amazon, que foi um Prom Night, né, que esse aqui é A Morte Convida para Dançar, que infelizmente não tem no Brasil esses DVDs, nenhuma das sequências, nem o primeiro, nenhuma das sequências, somente o remake. Então tá aqui os quatro filmes, bem interessante. É bom guardar esses filmes pro próximo Halloween, quando eu for assistir, sabe? Dia das Bruxas, próximo, próximo dia das bruxas para assistir um monte de, de filme de terror. Aí vai ter um monte de filme de terror para assistir. Uma coisa que, que eu também comprei foi um controle de Super Nintendo USB para jogar, né? Fazer lives lá, porque realmente eu tinha percebido a última live que eu tinha feito do Donkey Kong, eu tava precisando de um controle. Então tá aqui, eu comprei ele. Ele é muito bom, eu joguei lá um pouquinho. É genérico, mas vale a pena, cara. Eu comprei na Americanos por 20 reais. Esse eu também aproveitei na Black Friday. Bem interessante. Agora eu vou mostrar aqui a caixa do Nerd ao Cubo que veio, né? Essa aqui é a caixa, ó. Bem interessante. É uma caixa inspirada em Senhor dos Anéis, né? Hobbit, Harry Potter. Tanto que aqui tá o Harry Potter, mas depois eu mostro pra vocês na caixa aqui do Harry Potter, né? Vou mostrar aqui a revistinha, que é da jornada, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui algumas matérias interessantes, como eu sempre mostro nos vídeos de aquisições. Tiveram aqui os lançamentos de games, né? O Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey e o Homem-Aranha. Spider-Man. Tem os quatro grandes da fantasia, o Tolkien Lewis, tá aqui. Tem a, John Ro a K. Rowling, né? J.K. Rowling. E o Martin, J. George R. R. Martin, tá bem aqui, ó. É interessante. Jornada do Herói. Tem diferentes livros e adaptações, ó. Das histórias, né? Ah, tá aqui, ó. O Profeta Diário, ó, com a J.K. Rowling aqui. Interessante. Tem do Pokémon GO também, ó. Espécie de propaganda do Pokémon GO. Ou falando do Pokémon GO, no caso. E é só isso aqui, praticamente. Tem um quiz do Pokémon e os spoilers, né? Que eu vou, vou ver aqui agora, né? Vou mostrar aqui pra vocês, na verdade. Veio aqui uma canequinha, ó, do Harry Potter. Bem legal, ó. Muito bonita essa caneca aqui, muito bem feita, ó. Ele, ele veio aqui com uns plásticos aqui pra, pra impedir de quebrar, né? Porque sabe como é que é? Nosso correio pode quebrar a caneca, né? Então é, eles, eles botaram um monte de, de coisas aqui, né? Bem interessante. Pra proteger. Vou mostrar aqui o chaveiro aqui do, do Pokémon, ó, da Pokébola. Bem legal esse chaveirinho aqui. Muito legal. Veio também aqui um chaveiro. Que não sei. Na verdade não um chaveiro, mas um botão, ó. Um botão aqui também. Não sei exatamente o que é isso aqui, mas. Bom, ele vai. Tem aqui. Bom, vou mostrar aqui a camiseta. Isso aqui não vieram tantas coisas, né, quanto vem outros meses, então, mas é, mas foi um mês legal também. Vem aqui uma que eu acho que é de Senhor dos Anéis, não, na verdade acho que é do Hobbit. Aqui, realmente eu não, eu não conheço muito desse universo aqui. Isso aqui, ó, camiseta. E tem um livro aqui do Assassin's Creed, ó. Muito legal, Assassin's Creed Submundo, ó. Vai até em relevo aqui a, a escrita aqui do Assassin's Creed, né, o logotipo. Muito interessante isso aqui. Mais um livro do Assassin's Creed. Eles deram um livro do Assassin's Creed, acho que foi o Renascença. Eu tô vendo ali o Renascença, né. É interessante aqui, ó. É, é, é sempre legal você cheirar livro, cara. Cheirar livro é sensacional, esse cheiro do livro, tá ligado? Ah, então são 362 páginas. Interessante. Bom, então isso é... Aqui, aqui é Mostra a outra série, né? Os outros da série. Eu vou mostrar aqui o Harry Potter, né? Da caixa, ó. Achei muito legal, ó. Esse Harry Potter. Muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Essa foi... Essas foram as aquisições do mês de novembro. Como eu falei, né? Não foram muitos jogos. E provavelmente no mês que vem também não vão ser. 
Mas vamos ver aí como, como é que vai ser, né, as aquisições. Espero que eu consiga fazer ótimas aquisições, né. Porque como eu vou estar pagando o Playstation 4, agora vai ser bem complicado, mas... Anyway, acidentes acontecem, né. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.